Bastille Day Bash. Welcome, everybody. Welcome. Nice to see you here at the Robinson, the family Robinson, they're calling it now. And we're broadcasting live on 90.5 FM Globule Radio and streaming on our Facebook page as well. I'm Kirsteen McKenzie. We've got lots of guests today and I'm joined sur scène by Justin. Bonjour à tous, bienvenue sur le 90.5 sur Globule Radio. Vous pouvez nous suivre en direct live sur Facebook aussi. Et bien sûr, <rire> on est en direct du Bois du Boucher à Chamonix, yes. au Robinson. C'est la première fois que je viens ici et c'est vraiment magnifique. Je vois déjà la fumée pour les grillades. Ça s'annonce vraiment d'être une très belle soirée. Et on est là pour bien sûr l'émission spéciale 14 juillet, ou comme l'appelle Kirstine, Bastille, Bastille Day. Day. The big Bastille Day bash. And you're absolutely right, Justin. It's important to mention where is the family Robinson. Well, you can just follow the rabbits to find us in the Bois de Boucher and probably follow the music as well because we've got live music coming up from Edgar's. They're going to be playing live for us and I'm um, very excited to see their uh, funk and soul and jazz vibes. Donc voilà une grosse soirée qui s'annonce. Comme vous l'avez compris, c'est une émission un peu franglée. On va faire un peu de traduction. On va utiliser les deux, deux langues pour satisfaire tout le monde. On va recevoir beaucoup d'invités. Le groupe Edgar qui va jouer en live. On va recevoir les gérants du Robinson. Et on va recevoir aussi Charlie avec son concept de l'école buissonnière. But first, it's Lindstrom on Global Radio. Gonna be there. Are you sure gonna call back when I'm calling up and not up? Didn't know that I'm sick. Did they think I will quit? Did they think I will hunt? Get the hair, I'm sick. I'm love sick. Get your hair, it's bone. Like my heart is quick. Love Sick sur Globule Radio, une musique que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On va tout de suite vous parler un peu du 14 juillet, 
de la Bastille Day avec Kirstine. Yes, Bastille Day in Chamonix Mont Blanc. What can you enjoy? Well, of course, you can come here to the family Robinson in Bois de Boucher. We'll be here until late. Actually, they're closing things at one, so you've got all evening to get down here and enjoy the festivities, uh, which include, as we mentioned just prior, we've got the street food barbecue, the Edgar's playing. Later on, Douglas is going to be DJing. Maybe even um, Tartin and myself will take a little go on the, on the decks. Alors la cérémonie de la fête nationale aura bien lieu ce mardi 14 juillet à 11h sur la place du Mont Blanc. Pas de défilé bien sûr, mais les élus et les autorités militaires seront présentes sur place. Mmh. Concernant les festivités, la commune met à disposition trois espaces publics au profit des bars et des restaurants. Il s'agit just... de la place Balma, oh, wait, wait, tell de, me, la, tell me. de la rue des Moulins, de, des Moulins pardon, et de l'avenue Michel Croix. Ils peuvent l'exploiter la nuit du 13 au 14 juillet de 16h à 2h du matin Kirstin. Oui, I just wanted to make sure that the English people understood this. Uh, important element about the three places you can go and if you don't understand French of course. Uh, you can go to I wrote them here Place Balma, Rue du Moulin and Avenue Michel Croz. The Mary have actually set up three places that are open from 4 p.m. till 2 a.m. That's tonight and tomorrow night so that you can um, enjoy the festivities respecting the barrier gestures as much as possible a very important element of course you're supposed to be seated having table service and when you're not at your table you're meant to be wearing a mask and uh, up to 10 people per table et oui comme l'a rappelé christine il faut bien sûr respecter les gestes barrières comme on dit en anglais les gestes barrières le service à table et l'interdiction des groupes de plus de 10 personnes bien entendu vous connaissez désormais ces règles Ouais. Mais Kirstine, depuis avant tu répètes Bastille Day, Bastille Day. Mais tu sais qu'en France on l'appelle pas comme ça, on n'appelle pas Bastille Day, on l'appelle la fête du 14 juillet. Est-ce que tu as envie que je t'explique vite fait pourquoi on, pourquoi on l'appelle la fête du 14 juillet Ouh, Je ne sais pas, je suis un peu fan de Stéphane Bern, tu sais, je, suis pas mal, je connais les choses aussi moi. Dites-moi, dites-moi. Stéphane Bern, j'adore aussi, du coup je ne peux pas m'empêcher de te faire un petit historique. <rire> en France, il faut savoir qu'on n'appelle pas ça, comme je te l'ai dit, la fête de la Bastille. Ouais. Parce que selon la loi française, on ne sait pas vraiment si on fête la fête du 14 juillet 1789 ouais. avec la prise de la Bastille mmh. ou la fête du 14 juillet 1790 avec la fête des fédérations. Et okay. ça, ces deux fêtes n'ont rien à voir. Il y en a une qui est chère aux Républicains ouais. en 89 et une qui est, qui est chère aux conservateurs en 1790. Well... Alors tu vas me demander pourquoi vous appelez ça Bastille Day yeah, exactly. Parce que les bars et les restaurants, en fait, surtout aux états unis ils ont plus intérêt à appeler ça Bastille Day parce que pour les gens, ça fait plus référence tu sais, à la France, à yeah. la Révolution. On, on voit direct de quoi on parle, tu vois Yeah, so it's more of an advertising, marketing spin. C'est ça. It's the uh, effect Coca-Cola. C'est un peu ça, ouais. <laughs> Or the hallmark, the hallmark holiday effect. <laughs> well, yeah, Bastille is what I grew up with in terms of uh, celebrating the French holiday. So that's why we've called it the Bastille Day Bash. And we'd love to see you here, of course, celebrating the Fête Nationale. And tomorrow morning as well, if you want to head down to Place Mont Blanc, it's 11 a.m., the time to remember uh, where they're doing the celebration. But there will not be a parade this year. Up next, we're going to be interviewing the new managers of the Robinson. It's Helen and Mark.
Welcome back to the Big Bastille Day Bash. 
with Globule Radio 90.5 FM broadcasting, of course, on 90.5 FM and streaming on Facebook as well. We're now joined by a couple more guests, very special ones. The new managers here at the Robinson, the family Robinson, we're calling it now. Welcome. Thank it's you. Mark you. and Helen. And I also have with me Juliette, who's going to translate into French. Hi, Juliette. Hi. <laughs> Bonjour. Okay, first of all, we're all dying to know, who are you? <laughs> what are you doing here? Well, that is a very uh, good question. <laughs> yeah, it's and a really good question. A long answer. <laughs> yeah. So normally, uh, home is Asia. So normally we live in Vietnam. Mm -hmm. um, and we came here for family, uh, because family will not travel so far. Yeah. Um, so we came here and we arrived in October. And we've done the winter season and then... 14 days ago, we got the keys to the family Robinson and we saw the potential and we want to bring the families back. Okay, Juliette, can you explain in French? Alors, uh, voici Hélène et Marc, les, les gérants du Robinson. Uh, de base, ils viennent d'Asie, uh, ils vivent au Vietnam, mais au mois d'octobre, um, comme ils ne voyaient pas assez leur famille, ils ont déménagé à Chamonix pour la saison d'hiver et uh, il y a 14 jours exactement, ils ont reçu la clé du Robinson. So here you are now, you've got the keys, you've moved in, and you're going in a new direction. Can you, uh, Helen, tell me a little bit about bringing things back to the family roots? Okay, so um, basically we've heard that uh, 15, 20 years ago, this place was the place to be. So when everything closed on a Sunday, all the families would come here, all the French families, and that's what we're going for. We really want it to be a safe, affordable um, lovely, friendly environment for all families to be able to come and chill out and enjoy what we've made. Yeah, Juliet. Alors, euh, ils ont entendu dire qu'il y a 15-20 ans, euh, le Robinson, c'était vraiment l'endroit où toutes les familles venaient parce que c'est un endroit qui, est, euh, qui prône la sécurité et la bonne nourriture et euh, vraiment la, la joie de vivre. It's exactly the sentiment I get when I come here now. As soon as you walk here, you can hear the laughter of the kids. You can see, you know, everybody's relaxed. But, of course, respecting the barrier gestures. There's even a really cool new playground. Well, there was always a playground here, but you've done it up a bit. Uh, Mark, can you tell me about some of the renovations, things you've changed, what you've done? So, with the renovations of the family Robinson, has been that the treehouse, we didn't feel it was safe. Mm. So, we've made that very safe, but parents still must watch the children. We've put crash mats watch in those. place, <laughs> watch your children. We've also got a shaded sandpit area, because it's very hot here in the Alps in the summer. True. Um, and we've also got uh, new swings in place with crash mats, sun lounges and lots of rocking horses and toys for the children, slides. And we want it to be a place where the children can be free yes. and relax and the parents can relax and enjoy the garden because we've got the biggest garden in Chamonix. Yeah, <laughs> Juliet, I think you might need to uh, tell that one's important, the biggest <laughs> garden. Alors, ils ont fait des euh, rénovations à l'espace extérieur du Robinson. Euh, donc, ils ont gardé la cabane dans l'arbre, mais ils ont rajouté des, euh, des tapis euh, d'escalade en, fait, euh, en protection. Euh, ils ont aussi rajouté des nouvelles balançoires euh, et plein d'air de, de jeu pour les enfants. Et euh, c'est le plus gros euh, jardin euh, de tout Chamonix. Oui, je peux tester ça. Il y a même des nouveaux hammocks dans la forêt, non Ou est-ce que ce n'est pas vous Ah, c'est ah. la uh, fair école. Boussonnière. Oh, the, the Ecole Boussonnière. Oui, yes. pardon pour ma français. Sorry. No problem. <laughs> but yes, we have Charlie, um, who's joined us. She walked in, and what a godsend. She's been absolutely wonderful, and she's brought along all these lovely children, and they are getting to benefit from the woods that we okay. have here. Very famous, uh, the Ecole Boussonnière, and we are actually going to interview Charlie herself about that very soon. Um, Juliet, I think that's uh, going to be the end of the interview. It was really great to have you guys here, and uh, I'll get you to translate that bit about Charlie and our school Boussonnière. Alors, on peut voir des hamacs dans la forêt. On se demandait à qui, si ça appartenait au Robinson. En fait, c'est uh, Charlie et son Ecole Boussonnière, et uh, elle va, on va faire un interview avec elle plus tard. That's right. I hope you're enjoying this uh, French and English vibe. It's the Big Bastille Day Bash. It's Franglais. <laughs> and uh, in fact, just because we are mixing a bit of French and English, why not go now to a French artist singing in English on Global Radio?